ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് വളരെ ടേസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ എങ്ങനെ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ഇഞ്ചി രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഇത്രയും കൂടി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഒരു കിലോ ബീഫിനാണ് ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിന് നമുക്കൊരു കുക്കറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ആ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുക്കറിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫിലോട്ട് ഇനി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വെള്ളമില്ലാതെ നമുക്കിതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു നാല് വിസിൽ വരെ കുക്കറിൽ വെച്ച് ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം ബീഫ് വേഗിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വിസിൽ ഫ്ലെയിം നല്ലതുപോലെ കൂട്ടി വയ്ക്കുക അടുത്ത രണ്ട് വിസിൽ ഫ്ലെയിം നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം ഇത് വേഗിച്ചെടുക്കാൻ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിൽ വയ്ക്കുക നമ്മൾ എണ്ണ കുറച്ചാണ് ഈ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് വേറെ ഏതിലെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള കനം കൂട്ടി ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കറിവേപ്പിലയും സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് അതിലോട്ട് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഈ ഫ്രൈയിലോട്ട് കുറച്ച് ചതച്ച മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില്ലി ഫ്ലെക്സ് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക തീ നല്ലതുപോലെ കൂട്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ എണ്ണ കുറച്ചാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രൈ ആകുന്നത് വരെ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൊരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇത് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ചതച്ച് വേണമെങ്കിലും കുരുമുളക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇതിൽ ഈ സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഇതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കും ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലെയിം കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ബീഫ് ഫ്രൈ ഏതാണ്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഏതാണ്ട് മുക്കാ ഭാഗത്തോളം മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് സവാളയും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ നമ്മൾ ഫ്രൈ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ സവാളയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നമ്മളത് പ്രത്യേകം അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കാതെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാകും ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കഴിക്കാവുന്നതാണ് 
വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണയെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്